Друзья, всех приветствую, с вами Аси Дженниус, и сегодня в обзоре мы рассмотрим и протестируем мощную портативную Bluetooth колонку получившую название S200 от компании Айма. И ее стоимость прямо сейчас составляет 3000 рублей в официальном магазине на Алиэкспресс с очень быстрой доставкой со склада в России. И я ее получил за 4 дня. Приходит она в средней по габаритам коробке с ее изображением на лицевой части, а здесь сбоку указаны все основные технические характеристики. А именно, что важно, наличие Bluetooth 5.3. Режимы воспроизведения 1 плюс 1 TVS, что означает использование двух колонок в паре, проигрывание музыки с карты памяти, FM это радио, ну и понятное дело, ее можно использовать по USB подключению, по Bluetooth и при использовании AUX выхода, например, подключив ее комплектным кабелем к смартфону или телевизору. А теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Сама колонка, кабель 3.5 на 3.5 для AUX выхода, Type-C кабель на USB, пользовательский мануал, и вот такой наплечник для того, чтобы колонку можно было повесить на плечо, и это довольно удобно. И смотрится колонка, как по мне, очень даже хорошо, хоть и без каких-либо излишеств. Сверху у нее здесь имеется 5 кнопок, стрелка влево переключает трек назад, а при удержании уменьшает громкость. А та, что вправо, наоборот, увеличивает громкость, либо перелистывает трек. Эта кнопка включает режим TVS и используется для подключения колонки в пару с другой. А вот треугольник посередине ставит трек на паузу, либо воспроизводит его дальше. Последняя отвечает за режимы подсветки. Можно как полностью выключить, удержав ее, а можно нажать, чтобы поменять цвет и режим на любой другой. И, кстати, здесь по бокам, что слева, что справа, находится логотип компании. А снизу имеется вот такая оранжевая яркая вставка, чтобы колонка не скользила на поверхности и была более устойчива на месте. А вот динамика, кстати, тут 2 по 10 ватт с импедансом 4 ома. И поверьте мне, качают они просто отлично, позже сами все услышите. Ну и стоит сказать, что батарея здесь установлена на 2400 мА, что очень даже неплохо. И колонки хватает примерно на 5 часов при использовании на очень большой громкости с подсветкой. Ну а здесь, сзади за этой резиновой вставкой, расположились все основные разъемы, которые здесь даже подписаны. А именно AUX. USB Type-C, USB, слот для карты памяти и переключатель для того, чтобы включить или выключить колонку. И давайте сделаем это. При включении она издает довольно громкий звук. И на лицевой части у нее здесь загорается очень яркая RGB подсветка, которая очень красиво переливается. Но если вам, например, хочется другой режим поставить, то просто нажимаем на эту кнопку и вот так меняем их. Ну, я думаю, тут каждый без проблем подберет что-то подходящее для себя. А теперь давайте протестируем ее на деле, на моих трех тестовых треках, а позже я уже расскажу вам, как она звучит и поделюсь своими с точки зрения аудиофилии впечатлениями.
Но я думаю, вы все услышали сами и примерно уже получили представление, как же все-таки она звучит. И стоит сказать, что тюнинг у нее очень драйвовый. Это такая энергичная на средних частотах, но совершенно неутомительная подача. С прямо очень хорошим бустом низких частот, где они действительно преобладают, в том числе и саббас, но нисколько не затмевают под собой средний диапазон, оставляя по-прежнему хорошую слышимость и разборчивость артикуляции вокала, да и высокие частоты очень даже удивили. Все тарелочки, даже малейшие послезвучия, вполне спокойно прослушиваются, и никакой зажатости звучания или каши тут нет, даже в более тяжелых жанрах. То есть драйвера тут вполне себе спокойно отыгрывают на атаку, и транзиенты все удары, не размывая ни образы, ни рев гитар, в единое целое, что, как по мне, круто. В общем, это такая очень прозрачная и воздушная подача, что я одобряю. А низкие частоты тут идут как очень мощная основа с крайне хорошей глубиной и массивностью, как для колонки вот такого в целом-то небольшого форм-фактора, да и что уж там таить. Даже текстура вполне себе спокойно прослушивается, и на выходе мы имеем достаточно сфокусированный и панчевый мидбас, который очень заметен в техно- или хип-хоп-треках, и басхеды точно были бы довольны. Да и что уж там, я только рад услышать хороший сабуферный гул и крайне хорошую прозрачность, за счет которой бас тут не звучит мутно или бубняще, что очень даже, как по мне, хорошо. Средние частоты, как я уже сказал ранее, при представлены тут как энергичные и драйвовые с явным четким выделением вокальной части вперед по восприятию, но замечу, без какого-либо утомления, даже на высокой громкости. Вокал тут не имеет раздражительный яркий тон, а наоборот тонально он доносится как довольно теплый, с хорошей прозрачностью и количеством воздуха для лучшего разделения образов и чтобы общее звучание здесь формировалась и воспринималась как более широкая по стереопанораме с нормальным расширением звуковой картины и более четким восприятием образов и планов в глубину. Высокие частоты тут также не обделили вниманием и хорошенько так усилили. Им детальность и общую прозрачность, да и даже ту самую техническую показательную составляющую часть, за счет чего более тяжелые жанры, как рок и металл, тут тоже можно спокойно послушать. Никакой глухоты и зажатости тарелочек тут нет. Наоборот, все красиво переливается со шлейфами и различными послезвучиями. А вывод по данной Bluetooth колонке у меня получился таков. iMice 200 это действительно отличная и очень недорогая колонка с хорошим по продолжительности временем работы и очень драйвовым и энергичным басовитым звучанием. И я думаю, что любители современной музыки точно будут довольны. Лично мне она очень понравилась. Включил себе, да занимаешься своими делами. Ссылка на покупку колонки находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами как всегда была Сиджениус, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.